ஹலோ ஃபேமிலி அனைவருக்கும் வணக்கம் நான் தான் உங்க விக்னேஷ் நீங்க பாத்துட்டு இருக்க உங்க சேனல் அனிதி விக்னேஷ் சற்று முன் வரப்பட்ட ஒரு பயங்கரமான அப்டேட்னே சொல்லலாம் நிறைய பேருக்கு நிறைய கன்ஃபியூஷன் இருக்குது ஸோ அது என்ன அப்டேட் இதனால ரிசல்ட்ல என்ன பாதிப்பு இருக்கும் அப்படிங்கறதெல்லாம் இந்த வீடியோல நம்ம டீட்டெயிலா பாக்கலாம் ஸோ நான் இப்போ ஆர்ஆர்பி சென்னை வெப்சைட்ல இருக்கேன் அங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா கொஞ்ச நேரத்துக்கு முன்னாடி வந்த அப்டேட் தான் இது டேட் கூட நீங்க பாக்கலாம் இன்னைக்கான டேட் இருக்கு கிளிக் இயர் அடண்டம் நம்பர் டூ டூ குவாரிஜெண்டம் அண்ட் அமெண்ட்மெண்ட் நம்பர் ஃபோர் டேட்டட் செவன் ஃபோர் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஓகே ஸோ நான் அந்த நோட்டிஃபிகேஷன் ஓப்பன் பண்ணி வச்சிருக்கேன் இதில் என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னு பார்க்கலாம் அடண்டம் நம்பர் டூ டூ குவாரிஜெண்டம் அண்ட் அமெண்ட்மெண்ட் நம்பர் ஃபோர் டேட்டட் செவன் ஃபோர் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி டூ ரிகார்டிங் பேரா ஃபிஃப்டீன் பாயிண்ட் ஒன் ஆஃப் டீடைல்டு சென் அதாவது இதுக்கு முன்னாடி பார்த்தீங்கன்னா ஒரு குவாரிஜெண்டம் அண்ட் அமெண்ட்மெண்ட் வந்திருந்தது சரியா அதில் செவன் பாயிண்ட்ஸ் கொடுத்துருந்தாங்க நல்லா கேட்டுக்கோங்க அதாவது நான் எவ்வளோ அப்டேட் வீடியோ எல்லாமே பண்ணியிருக்கலாம் பட் நான் இந்த வீடியோவில் சொல்ல வர விஷயம் உங்களுக்கு புரியலனா வீடியோவை மறக்காமல் எண்டு வரைக்கும் ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள் இல்லைனா அந்த கன்ஃபியூஷன் உங்களுக்கு புரியவே புரியாது வீடியோவை மறுபடியும் மறுபடியும் பார்க்கணும் சரியா ஸோ இதுக்கு முன்னாடி ஒரு நோட்டீஸ் வந்திருந்தது அது இந்த நோட்டீஸ் தான் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஓல்டு அப்டேட் தான் அதில் அவங்க பர்சன்டைல்னா என்ன அப்படிங்கிறத பற்றியும் ஏழு பாயிண்ட் மொத்தமாக கொடுத்துருந்தாங்க இது இதுக்கு முன்னாடி வந்தது டேட்டர் கூட பாத்துக்கோங்க இந்த டேட்ல வந்து சரியா அதுல இந்த ஏழு பாயிண்ட் கொடுத்துட்டாங்க இப்ப என்ன சொல்லிருக்காங்கன்னா புதுசா ஒரு கன்ஃபியூஷன் இந்த ஒரு நோட்டீஸ் விட்டு இந்த எயிட் நைன் டென் அந்த நோட்டீஸோடவே ஆட் ஆகும் இந்த பேராகிராஃப் எல்லாம் அதோடவே ஆட் ஆகும் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாங்க அதாவது இதுக்கு முன்னாடி பழைய இந்த நோட்டீஸ்ல என்ன சொல்லியிருந்தாங்கன்னா பர்சன்டைல்னா என்னன்னு சொல்லியிருந்தாங்க ஒருத்தரோட ரா மார்க்க வச்சு பர்சன்டைல் ஸ்கோர் எப்படி கண்டுபிடிக்கிறதுங்கிற ஃபார்முலா இது நானும் வந்து இதெல்லாம் எப்படி பண்ணணும்னு சொல்லி நம்ம ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நிறைய பேரோட மார்க்க வச்சு பர்சன்டை எல்லாம் போட்டு காட்டினேன் இல்லையா ஸோ இதுல என்ன சொல்லியிருந்தாங்க அப்படின்னா பர்சன்டைல் ஸ்கோர் வில் பி த நார்மலைஸ்டு ஸ்கோர் ஃபார் த எக்ஸாமினேஷன் சொல்லியிருந்தாங்க அண்ட் ஷால் பி யூஸ்டு ஃபார் த ப்ரிப்பரேஷன் ஆஃப் த மெரிட் லிஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாங்க நீங்க எடுக்கப்படுற ரா மார்க் பர்சன்டைலா மாற்றப்பட்டு அந்த பர்சன்டைல் ஸ்கோரை வச்சு தான் உங்களோட மெரிட் லிஸ்டே இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தவங்க இப்போ புதுசா ஒரு மூணு பாயிண்டை விட்டு சம் கன்ஃபியூஷன்ஸ் பண்றாங்க ஸோ அதை தான் நம்ம இப்போ என்ன அப்படின்னு பார்க்க போறோம் தெளிவா சொல்றேன் ஃபர்ஸ்ட் தடவையே புரிஞ்சுக்கோங்க ஸோ பாயிண்ட் நம்பர் எயிட் ஸோ இவங்க என்ன கொடுத்துட்டாங்கன்னா இதுல இருந்து இதுல வந்து ஏழு பேரா கொடுத்துருக்கோம் ஏழுல இருந்து இந்த எட்டு அப்படியே கண்டினியூஷன் ஆகுதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க இன் ஆர்டர் டு ஃபைனலைஸ் த மெரிட் பேஸ்ட் ஆன் பர்சன்டேஜ் ஸ்கோர் ஆஸ் மென்ஷன் அபவ் இட் இஸ் நெசசரி டு இன்க்ளூட் ஒன்லி தோஸ் கேண்டிடேட் இந்த மெரிட் ஹூ ஆர் செக்யூர்டு மினிமம் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் மார்க்ஸ் ஃபார் எலிஜிபிலிட்டி இன் வேரியஸ் கேட்டகரிஸ் யூ ஆர் ஃபார்ட்டி பர்சன்டேஜ் இடபிள்யூஎஸ் ஃபார்ட்டி பர்சன்டேஜ் ஓபிசி நான் கிரிமிலேயர் தேர்ட்டி பர்சன்டேஜ் எஸ்சி தேர்ட்டி பர்சன்டேஜ் எஸ்டி தேர்ட்டி பர்சன்டேஜ் ஆஸ் பர் குவாலிஃபைங் கிரைடீரியா கிவன் இன் பேரா ஃபோர்டீன் பாயிண்ட் ஒன் ஆஃப் சென் நம்பர் ஆர்ஆர்சி ஜீரோ ஒன் பார்ட் டுவெண்ட்டி நைன்டி இது நம்மளோட அஃபிஷியல் நோட்டிஃபிகேஷன் ஃபர்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் வந்தது இல்லையா அதில் இதெல்லாம் சொல்லியிருக்காங்க மினிமமாக இத்தனை பர்சன்டேஜ் ஆஃப் மார்க் நீங்கள் எடுத்தால் மட்டும் தான் உங்கள் பேப்பர் உள்ளே போகும் நீங்கள் குவாலிஃபை ஆவீங்க அப்படின்னு யூஆர் ஃபார்ட்டி பர்சன்டேஜ் எடுத்தே ஆகணும் இடபிள்யூஎஸ் ஃபார்ட்டி பர்சன்டேஜ் எடுத்தே ஆகணும் ஓபிசி தேர்ட்டி பர்சன்டேஜ் எடுத்தே ஆகணும் எஸ்சி தேர்ட்டி பர்சன்டேஜ் எஸ்டி தேர்ட்டி பர்சன்டேஜ்னு சொல்லிட்டாங்க ஷார்ட் லிஸ்டிங் ஆஃப் கேண்டிடேட்ஸ் ஃபார் வேரியஸ் ஸ்டேஜஸ் ஷால் பி பேஸ்ட் ஆன் த நார்மலைஸ்ட் மார்க்ஸ் அப்டைன்ட் பை தெம் வென் அவர் சிபிடி இஸ் கண்டக்டட் இன் மல்டிபிள் செஷன்ஸ் ஃபார் த சேம் சிலபஸ் ஓகேவா இதில் பெருசா எந்த ஒரு விஷயமும் அவங்க சொல்ல மினிமம் குவாலிஃபை மார்க் கட்டாயம் சொல்லிட்டாங்க பாயிண்ட் நம்பர் நைனுக்கு நீங்க வரணும் இங்க தான் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ஒரு அப்டேட்டா இருக்கு அது என்ன அப்படின்னு பார்க்கலாம் ஃபார் திஸ் The percentile score of each candidate will be converted into normalized marks by interpolation of raw marks into base shift by using standard mathematical formula of interpolation for the purpose of deciding minimum qualifying per marks as well as giving weightage in marks to CCA candidate. That is why I am clear about this. In 2018, there is no confusion. Why is there no confusion? In 2018, there is no confusion. In 2018, there is no confusion. In 2018, there is no confusion. There is no confusion. ஸோ அவங்களுக்குன்னு தனியாக ஒரு ஷிஃப்டே நடந்தது அதில் அப்ரண்டிஸ் எல்லாருமே எக்ஸாம் எழுதினாங்க ஓகேவா இந்த தடவை
ஸோ இவங்க இப்போ என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா இதுக்கு முன்னாடி பர்சன்டேஜ் வச்சு தான் மெரிட் பண்ணுவோம் அப்படின்னு சொன்னவங்க இப்போ ரா மார்க் நீங்கள் எடுக்கிறீங்களே அந்த ரா மார்க்கை பர்சன்டைலாக மாற்றுவாங்க அந்த பர்சன்டைல் ஸ்கோரை நார்மலைஸ்டு மார்க்காக மாற்ற போகிறதா சொல்லியிருக்காங்க எதுக்கு ஃபார் த பர்பஸ் ஆஃப் டிசைடிங் மினிமம் குவாலிஃபைங் மார்க் ஃபார் சிசிஏ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அப்போது சிசிஏ கேண்டிடேட்ஸ்க்கு மினிமம் குவாலிஃபைங் மார்க் இது இருக்காது அப்படிங்கிறத நம்ம இதுல இருந்தே தெளிவா புரிஞ்சுக்கலாம் ஸோ இந்த மினிமம் குவாலிஃபைங் மார்க் இல்லை உங்களுக்காகவே தான் இந்த நைன்த் பாயிண்ட் இந்த நைன்த் பாயிண்ட் ஸ்பெஷலா யாருக்கு வெறும் அப்ரெண்டிஸ்க்கு தான் ஸோ மறுபடியும் நான் அந்த பாயிண்ட்டை படிக்கிறேன் கிளியரா புரிஞ்சுக்கோங்க ஃபார் திஸ் த பர்சன்டைல் ஸ்கோர் ஆஃப் ஈச் கேண்டிடேட் வில் பி கன்வெர்டட் இன் டு நார்மலைஸ்டு மார்க்ஸ் பை இன்டர்போலேஷன் ஆஃப் ரா மார்க்ஸ் இன் டு பேஸ் ஷிஃப்ட் பை யூசிங் ஸ்டாண்டர்ட் மேத்தமெட்டிக்கல் ஃபார்முலா ஆஃப் இன்டர்போலேஷன் இன்டர்போலேஷன் அப்படிங்கிறது மேக்ஸில் ஒரு கான்செப்ட் ஒரு ஃபார்முலா அதை வச்சு இவங்க உங்களோட பர்சன்டைல் ஸ்கோரை நார்மலைஸ்டு ஸ்கோராக மாற்றப்படுறாங்க ஏன் அந்த கன்ஃபியூஷன் அப்படின்னா இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்கள் எல்லாரோடையும் மிக்ஸ் பண்ணி தான் எக்ஸாம் எழுதிருக்கீங்க இல்லையா அப்ரெண்டிஸ் அப்போது உங்கள் ஷிஃப்டில் வந்து டாப்பரும் இருப்பாங்க அதாவது நான் சிசிஏ நான் சிசிஏ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இருப்பாங்க ஸோ அவங்களாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எயிட்டி சும்மா சொல்கிறேன் நான் ஒரு எக்ஸாம்பிள் எயிட்டி செவன்டி ஃபைவ் இல்லை ஒரு எயிட்டி ஃபைவ் இந்த மாதிரி மார்க்ஸ் எடுத்திருக்காங்கன்னு வைங்களேன் ஸோ அவங்களோட நீங்கள் இருக்கும்போது ரொம்ப லாஸில் இருப்பீங்க கம்மி மார்க் எடுக்கும்போது அண்ட் இன்னும் உங்களோட ஸ்கோரை பர்சன்டைல் ஸ்கோராக மாற்றினா ரொம்ப ரொம்ப கம்மியாக டென் பர்சன்டைல் டுவெண்ட்டி பர்சன்டைல் இல்லை ஜீரோ பர்சன்டைல் வரத்துக்கு கூட வாய்ப்பு இருக்கு நான் என்னோட எக்ஸ்பெக்டட் கட் ஆஃப் வீடியோவில் பர்சன்டைல்னா என்ன அதெல்லாம் டீட்டெயிலாக சொல்லியிருக்கேன் ஐ பட்டன்லேயும் தரேன் நீங்கள் வேணும்னா பாருங்கள் அதில் நான் எல்லாத்தையும் சொல்லியிருப்பேன் ஒருத்தர் மார்க்கு கம்மியாகவும் சான்ஸ் இருக்குது ஜீரோ ஆகவும் சான்ஸ் இருக்குது பர்சன்டைலில் ஸோ இந்த மாதிரி குழப்பம் இருக்கக்கூடாது அப்படி இருந்தால் யா எந்த சிசிஏவுமே அவங்களுக்கு வெயிட்டேஜ் மார்க் கொடுத்தாலும் செலக்ட் ஆகிறதுக்கு சான்ஸே இல்லை இல்லையா ஸோ உங்களுக்கு சிசிஐக்கு மெயினாக நான் சொல்கிறது புரியும்னு நினைக்கிறேன் சிசிஐ புரியலனா கூட சொல்லுங்கள் நான் இன்னொரு வீடியோ கூட மேக் பண்ணுறேன் நோ ப்ராப்ளம் அதனால் என்ன பண்ண போகிறாங்க நீங்கள் எடுத்த ரா மார்க்கை பர்சன்டேஜாக மாற்றி அதை மறுபடியும் நார்மலைஸ்டு மார்க்காக மாற்ற போகிறாங்க எதன் அடிப்படையிலன்னு பார்த்தீங்கன்னா பேஸ் ஷிஃப்ட் அடிப்படையில் அது என்ன பேஸ் ஷிஃப்ட்டு இதில் நம்ம பார்க்கலாம் சரியா ஸோ பேஸ் ஷிஃப்ட் ஃபார் த அபவ் பர்பஸ் இஸ் டிஃபைன்ட் ஆஸ் அ ஷிஃப்ட் ஹேவிங் த ஹையஸ்ட் மெயின் ஆவரேஜ் Among all the shift of CBT with the condition that its present candidate count should be 70% or more than the average of all shift. In case the highest mean of two shift is same, then shift having highest individual marks shall be considered as best shift. In case both the highest mean and the highest individual scores are same, then the shift having highest present candidate count should be shall be considered as base shift so ungaloda <coughs> mark endha shift vechi consider pannuvaanga appadina base shift nu or shift vechi consider pannuvaanga base shift na enna na ipo group d exam nariya shift la nadandhuchu illaya adile endha shift la adhigamaana mark score pannirukanga average a average a adhigamaana mark endha shift la score pannirukanga abdingiradha paathittu adhe mari andha shift liyum எல்லா ஷிஃப்டை விடவும் செவன்டி பர்சன்டேஜ் அதாவது இருக்கிறதுலயே அதிக கேண்டிடேட்டோட கவுண்ட் இருக்கணும் ஓகே எப்படி சொல்லியிருக்காங்கன்னா கண்டிஷன் தட் இட்ஸ் பிரசன்ட் கேண்டிடேட் கவுண்ட் சுட் பி செவன்டி பர்சன்டேஜ் ஆர் மோர் தேன் ஆவரேஜ் ஆஃப் ஆல் ஷிஃப்ட் பொதுவாக இருக்கும் உங்களுக்கே தெரியும் இப்போ குரூப் டியோட அட்டண்டன்ஸ் ரொம்ப கம்மி லெஸ் தேன் ஃபார்ட்டி பர்சன்டேஜ் ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ்னு சொல்லிட்டு இருக்காங்க இல்லையா அதுலேயே ஆவரேஜாக பார்க்கும் போது எல்லா ஷிஃப்டை விடவும் ஒரு எழுபது சதவீதம் அட்டண்டன்ஸ் எதில் அதிகமாக இருக்கும் எந்த ஷிஃப்டில் அட்டண்டன்ஸ் இருக்கிறதுலே அதிகமாக இருக்கோ அதில் எடுக்கப்பட்ட ஹையஸ்ட் ஆவரேஜ் ஸ்கோர் இதை வச்சு உங்களோட நார்மலைஸ்டு ஸ்கோரை டி எடுக்க போகிறாங்க அதாவது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு ஒரு இந்த மாதிரி சொல்லும்போது ஒரு ராமார்க்கே எயிட்டி கிட்ட வருதுன்னு வைங்களேன் ஸோ அந்த எயிட்டியை வச்சு தான் நீங்கள் என்ன ஸ்கோர் எடுக்கிறீங்களோ அதை வச்சு பர்சன்டைலுக்கு மாற்றி பர்சன்டைலில் நார்மலைஸ்டாக மாற்ற போகிறாங்க அப்போ இதில் இருந்து என்ன கிளியராக தெரியுது இதெல்லாம் நான் சிசிஐ அப்ரெண்டிஸ்க்கு இந்த மார்க்க அவங்க தாண்டியே ஆகணும் ஆனால் மினிமம் குவாலிஃபைங் மார்க் அப்ரெண்டிஸ்க்கு என்னன்னு அவங்க இதில் கொடுக்கவே இல்லை இன்ஃபேக்ட் அவங்களே அந்த டேட்டாவெல்லாம் எடுத்து இந்த இன்டர்போலேஷன்லாம் பண்ண பிறகு தான் தெரியும் ஸோ இதில் இருந்து நான் என்ன சொல்ல வரேன் அப்படின்னா மினிமம் குவாலிஃபைங் மார்க் அப்ரெண்டிசஸ்க்கு வேற மாதிரி இருக்கும் ஸோ இந்த குவாலிஃபைங் மார்க் வச்சா அவங்க செலக்ட் ஆகிறதே கஷ்டமாக இருக்
நான் மறுபடியும் ஒரு முறை ஷார்ட்டாக உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் இதில் என்ன சொல்லியிருந்தாங்க இதுக்கு முன்னாடி உங்களோட ரா மார்க்கை பர்சன்டைலாக மாற்றி அதை வச்சு தான் உங்களோட மெரிட்டு தயாராகும் அப்படின்னு சொன்னவங்க இப்போது மாற்றிருக்காங்க ஃபார் த பர்பஸ் ஆஃப் டிசைடிங் மினிமம் குவாலிஃபைங் மார்க் ஃபார் சிசிஏ அப்ரெண்டிஸ்க்காக அந்த பர்சன்டைல் ஸ்கோரை நார்மலைஸ்டு ஸ்கோராக மாற்ற போகிறாங்களா அப்போ நீங்கள் சொல்லலாம் ப்ரோ அந்த பர்சன்டைல் ஸ்கோருங்கிறது ஏன் ஷிஃப்டை வச்சு பார்ப்பாங்களா இல்லை அந்த பர்சன்டைல் ஸ்கோருங்கிறது உங்கள் ஷிஃப்டை வச்சு பார்க்க போகிறது இல்லை பே ஷிஃப்ட் அங்கே தான் பே ஷிஃப்ட் கான்செப்டை கொண்டு வராங்க ஸோ தோராயமாக எல்லாரையுமே கன்சிடர் பண்ணி அதை பேஸ் பண்ணி அதில் இருந்து உங்களோட பர்சன்டைல் ஸ்கோர் எடுத்து பர்சன்டைல நார்மலைஸ்டாக மாற்றுவாங்க சரியா இந்த நார்மலைஸ்டு ஸ்கோர் இருக்கும் போதே உங்களோட வெயிட்டேஜ் மார்க்கையும் ஆட் பண்ணுவாங்க இந்த ஒரு குழப்பம் எல்லாருக்கும் இருக்கும் ப்ரோ அப்போ என்னோட வெயிட்டேஜ் மார்க் என்ன கொடுப்பாங்களா இல்லையா ஒன் பை தேர்ட் மார்க் அதை கொடுத்துருவாங்க அதில் எந்த பிரச்சனையுமே இல்லை இங்கே பாருங்க இதோட பர்பஸே என்ன பர்பஸ் ஆஃப் டிசைடிங் மினிமம் குவாலிஃபைங் மார்க் இந்த நைன்த் பாயிண்டே உங்களோட மினிமம் குவாலிஃபைங் மார்க்கை டிசைட் பண்ணுறதுக்கும் அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு வெயிட்டேஜ் கொடுக்கறதுக்கும் தான் அதை நீங்கள் நல்லா புரிஞ்சுக்கணும் ஸோ யாரும் நெகட்டிவாக அந்த மாதிரிலாம் எதுவும் ஃபீல் பண்ணாதீங்க ரிசல்ட்ஸ் வரத்துக்கான டைம் மேக்ஸிமம் ஆயிடுச்சு இந்த நோட்டிஃபிகேஷன் இன்னைக்கு வந்ததுனால ரிசல்ட் வந்து நம்ம மேபி நெக்ஸ்ட் வீக்கில் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணலாம் ஸோ இதோட நான் இந்த வீடியோ என் பண்ணிக்கிறேன் கமெண்டில் நான் பார்க்குறேன் அதாவது நிறைய பேருக்கு புரியல அப்படின்னா நான் இன்னொரு வீடியோவில் நீங்கள் என்ன குழப்பமாக இருக்கீங்களோ அதை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுற மாதிரி இன்னொரு வீடியோ போடுறேன் அடுத்த வீடியோவில் மீட் பண்ணலாம் தேங்க்யூ ஃ